السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذب مبين الحمد لله شمست وشمشا أكبر الله سبحانه وتعالى جلنا يا الله سبحانه وتعالى أبنك أمك بصندق ري ای پیتی بیر مدد شرب و شست و استان مسجد آشار پر ایک تی دینی بویٹی کے بشار مدد توفیق انت کر چین شی جنو شی مہان و بل عالمین کو کلمت شکر آدھائی کری شب بل الحمدللہ ایب مغلو تو درود پشد ہو بشو ابی حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم روپر شنک بامر درود پری لی اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ شم باری تو پستی बत्तो मंजे सिचुएशन टा, बत्तो मंजे अवस्था से आम्र एक टा फितना फसा दर मुद्दे निमित्त जुदा आची। राष्ट्र पदान तक शुरू करे, वाशिंगटन के पदान तक शुरू करे, मार्किन प्रेसिडेंट तक शुरू करे, क्यों बोलते पर बन आम्र पुत्री तो बखे शांति दे आची। एक टा पर एक टा फितना आस्ते, बिगुतो जा शाल जल � ठीक दारा दारा भी होता है बहुत तो मारे फितना बिसी बार चे शामने उन्नीस शाला चे ठीक दारा भी तो फितना बेरे जाते ही दारा भी गिन दिन फिरे फिरे जाते ही ये फितना फसाद जो के आमादर कोरोनियो की आमादर बोर्जोनियो की शेष उम्पोर के आलोचना को भी इंशाअल्लाह शम्बारी तो पुष्टि ये फि� मुस्लिम जैसे पहलम जैसे कोरोनियो ताहोचे एक अल्लाह सुबहाना हुआ ताहलर को दी ईमान अंत हुए एवं समस्त ताकुत के डीरेट करे दे एक इलार को दी ईमान अंत हुए शब्बारी तो पुष्टि ईमान आरा पहलम बात तो कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह ईमान आरा पहलम बात तो लो ला इलाहा इल्ला अल्लाह और तो जो मुस्लिम जाती ईमान आरा पोतम के ताऊही देर बाग को ताऊ ताऊही देर बाग को और तो ही मुस्लिम जाति आज जाने ना मुस्लिम जाति आज जाने आइला भी रोत्तो मुस्लिम जाति आज जाने विभिन्न गाने रोत्तो किंतु बरोई दुखर विषय बरोई कोष्टर विषय मुस्लिम जाति तर ईमान आरा ताऊही देर देर बाग को ला इलाह इल्लाह एर और तो ही ये कालिमा के क्यों नीचे हल्का ये जिक्रे रखते हैं ये कालिमा के नीचे क्यों सु भारी जिक्रे रखते क्यों नीचे इल्ला अल्लाह जिक्रे रखते कालिमा दबी चिलो के इतना कालिमा दबी चिलो इतना कालिमा दबी चिलो ला इलाहा इल्ला अल्लाह समस्त इलाह के बाद दिए इल्ला अल्लाह के विसिप करते हो बे इल्ला � رسول الله صلى الله عليه وسلم إشادة شنقة شوية شلو شنو لا إله إلا الله بلار كرونه أجرت إبراهيم عليه السلام إشادة نمرة شنقة شوية شلو شنقة شوية شلو لا إله إلا الله بلار كرونه أجرت موسى عليه السلام إشادة فرعون شنقة شوية شلو لا إله إلا الله بلار كرونه 
অথচ এই বাংলার জমিনে আজ আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরে আপনাকে আমাকে মিষ্টি খাওয়ায় এসি গাড়িতে চলায় সুন্দর সুন্দর করে দুধ খাওয়া আপেল খাওয়ায় এ থেকে বোঝা গেল অচিরিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদের যে বাণী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মধ্যে অনেক ডিফারেন্স রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মাইল খেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দিন দত্তহীন কণ্ঠ বলেছিলেন কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই দিন দত্তহীন কণ্ঠে বলেছেন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আমার রব এক আমার রব এক আমার রব এক হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দিন দত্তহীন কণ্ঠে বল করেছিল কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আমার রব এক আমার রব এক আমার রব এক আমার ইলাহ একজন অথচ এই মুসলিম জাতি এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ইমানি তাওহীদের বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে এবং ঈমান থেকে মুসলিম জাতি অনেক দূরে সরে গেছে এজন্য মুসলিম জাতি প্রথম ফেতনা ফাসাদের মধ্যে নিমজ্জিত আছে এখন আমাদের কি করতে হবে এক রবের প্রতি আপনাকে আমাকে একনিষ্ঠতার সাথে এক ইলাহার প্রতি ইমান আনতে হবে যেমনি ভাবে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ইমান এনেছিলেন যেমনি ভাবে হলত বিলার রজুল্লাহ আলহ ইমান এনেছিলেন যেমনি ভাবে হরজত সুমাইয়া রজুল্লাহ আলহ ইবাবে ইমান এনেছিলেন ঠিক এইভাবে ইমান আনতে হবে এবং সমস্ত তাগুত্ব অস্বীকার করে সমস্ত তাগুত কে যদি ডিলেট করে দিয়ে সমস্ত তাগুত কে ডিলেট করে দিয়ে বাতিল করে দিয়ে অয়মিম বিল্লা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে যদি ইমানা নিয়ে আমাদের লাভ কি আল্লাহ ইশাদ করেছেন আঠারো নম্বর সুরা সুরা কাহফের একশো পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইশাদ করেছেন আল্লাহ ইশাদ করেছেন নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে আপনার আমার প্রথমে কাজ কি ইমান আনতে হবে নাম্বার টু সমস্ত বিদাত থেকে আপনাকে আমাকে দূরে রাখতে হবে দূরে থাকতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যে বর্তমান যে শিশু দেশে চলে আসি যে অবস্থার মধ্যে আমরা বসবাস করছি আমরা যেইটাকে বলি বিদাহাত ওনারা বলে সেইটাকে সুন্নাহ বলে আমরা বলি কি আম করা যাবে না আমরা বলি দুরুদ ইব্রাহিম পড়তে হবে তারা বলতে কি আম করা সুন্নত আর আপনারা যেটা বাধা দেন সেটা কি বিদাহাত সম্মানিত উপস্থিতি তারা সুন্নাতকে বাদ দিয়ে বিদাহারটাকে রিসিভ করেছে তারা সেটাকে মনে করেছে সুন্না আর আমরা যেটা সুন্নাহকে বাদ দিয়ে যেটা বিদাহাত বলি সেটাকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে সুন্না হিসেবে আর আমরা যেটা সুন্না হিসেবে পালন করতে চাই সেটাকে আমরা কে বিদাহাত বলে সম্মানিত উপস্থিতি আপনার আমার করণীয় হচ্ছে যে সমস্ত আমলগুলো একমাত্র কেবলমাত্র আলাইসাল্লামের পদ্ধতি যেন হয় সেই জিনিসটা আপনাকে আমাকে খেয়াল করতে হবে বিদাহাত করা যাবে না গান শোনা পাপ সিঁড়ি করা পাপ জিনা করা পাপ মদ খাওয়া পাপ সুদ খাওয়া পাপ মায়ের সাথে মিথ্যা কথা বলা পাপ মায়েকে কষ্ট দেওয়া পাপ সবাই এই পাপগুলোকে পাপ মনে করে কিন্তু সেই পাপ থেকে তারা তবা করে ফিরে আসতে চায় কিন্তু যারা বিদাহাত করে তারা কখনো বিদাহাতটাকে 
থেকে ফিরে আসতে চাই না আপনি গান শুনছেন বলবেন যে গান শুন তো বাপ আপনি গান থেকে ফিরে আসতে চাইবেন কিন্তু আপনি কখনো বিদায় থেকে ফিরে আসতে চাইবেন না বলুন বলবেন তো ইয়ামালি সালাম আলাইকা এটা তো সুন্না এইভাবে তারা সুন্নাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমস্ত বিদায় থেকে বাদ দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেই অনুযায়ী যেই পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করেছে সেই প্রসম সেই অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে যেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেই পদ্ধতি আমল করেছেন আমরা যেন সেই পদ্ধতি আমল করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে যেন সেই তৌফিক দান করুন সকল একবার বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি বড়ই দুঃখের বিষয় বড়ই কষ্টের বিষয় বাংলাদেশের সিলেটে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় এবং বাংলাদেশের ভোলা জেলায় আহলিয়া দিসিয়ের মসজিদের মধ্যে বোল্টে যার দিয়ে অত্যাচার করেছিল সবরি নাহজুবিল্লাহ যে জায়গায় বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিদালের লাইসেন্স হয় অশ্লীলতার লাইসেন্স হয় যে জায়গায় মডের আদ্যাকারের লাইসেন্স হয় যে জায়গায় মানুষের সিরিকের মধ্যে নিবৃজ্জিত আছে যারা মানুষ মুসলিম থেকে কাফের মধ্যে নিবৃজ্জিত হচ্ছে সেই জায়গায় তারা কি চোখে দেখে নাই সেই জায়গায় শুধু চোখে দেখছে আহলাদিস মসজিদগুলোকে চোখে দেখছে কারণ দেখার একটা কারণ আহলাদিস বাংলাদেশের মধ্যে যতই আপনি অত্যাচার করন না কেন কারণ হক আল্লাহ হুসবাহ পক্ষ থেকে আছে হককে আল্লাহ হুসবাহ অবশ্যই 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 বিজিত করবে নেই করবে নেই করবে নেই অবশ্যই করবে আল্লাহ সুবাহ ঈশ্বর করেছেন অকুল যে আল্লাহ তারা কবর পূজা করে না তারা কোরআন দিয়ে তাবিজ ব্যবসা করে না বাংলাদেশের আহলিয়া দিসি আলমদের এইটাই দোষ অন্য কোন দোষ নয় সম্মানিত উপস্থিতি বাংলাদেশে প্রত্যেকটা চ্যানেলের মধ্যে অশ্লীলতার মধ্যে দাপিত হচ্ছে প্রত্যেকটা চ্যানেল অশ্লীলতার মধ্যে বরপুর হচ্ছে সেই চ্যানেলের জন্য বন্ধ সরকারের কাছে তারা আবেদন করেন নাই তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছিল পিস টিভি বন্ধ করার জন্য কারণ পিস টিভি হচ্ছে আহলিয়া দিসের টিভি এইটাই হচ্ছে আহলিয়া দিসের দোষ সম্মানিত উপস্থিতি পিস টিভি বন্ধ করলে কি হবে কোনো লাভ হবে না বরং তারও আমাদের জয়ী হয়েছে কারণ আল্লাহ হুসবাহ অবশ্যই সত্যকে সত্যকে বিজিত করবে নেই ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে আমাদেরকে এক ইলাহার প্রতি ইমান আনতে হবে এবং কি বিদায় থেকে বাদ দিতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হতে হবে ইমানদারগণ হে মুমিন্দারগণ যখনই তোমরা ইসলামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রোগের মধ্যে প্রবেশ করো আপনি যখন মার্কেটে যাবেন বসুন্ধরা মার্কেটে মার্কেটে যাবেন বসুন্ধরা মার্কেটে দিবেন এক পাও ভিতরে বাহিরে দিবেন এক পাও আপনি কি মার্কেট হবে কোর্ট শৃঙ্খল মার্কেট হবে না আপনি মসজিদের মধ্যে সালাতে আসছেন মসজিদে বাহিরে দিবেন এক পা ভিতরে দিবেন এক পা আপনি কি সালাত আদায় হবে কোর্ট শৃঙ্খল হবে না আপনি বাসে উঠবেন বাসের মধ্যে যদি এক পাও দেন নিচে এক পাও আপনি বাসের উঠবে কখনো উঠা উঠতে পারবেন না এই জন্য আল্লাহ ইস্যাদ করেছেন আয়ুদ খুলু তোমরা পূর্ণাঙ্গ রূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে কারণ আল্লাহ সুবাহ 
মনোনীত এবং যে সিলেক্ট যে ধর্ম আল্লাহ সুবাহ আনাহ তালা যে ধর্মকে সিলেক্ট করেছেন সেই দলের নাম কি ইসলাম আল্লাহ সুবাহ আনাহ তালা ইশ্বাদ করেছেন তিন নম্বর সুরা সুরা আলী ইমরালের উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ আনাহ তালা ইশ্বাদ করেছেন ইন্ন দিন আইন্দ আল্লাহ ইসলাম নিশ্চয় আল্লাহ তালার মনোনীত ধর্মের নাম ইসলাম যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম যদি অবলম্বন করতেন কি হবে আল্লাহ সুবাহ আনাহ তালা ইশ্বাদ করেছেন তিন নম্বর সুরা সুরা আল ইমরানের বিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ আনাহ তালা ইশ্বাদ করেছেন যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন ইজম অন্য কোন রাস্তা অন্য কোন যদি পদ্ধতি যদি অবলম্বন করতে চায় সে ব্যক্তি পরকালের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আসুন আমরা যেন ইমান নামক বৃক্ষটাকে অন্তরের মধ্যে রোপণ করতে পারি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে যেন সেই তৌফিক দান করুন সকলে একবার বলে আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবেন মেহমান মানুষ সে শুধু ঢাকা থেকে আসছে মুফতি শায়েখ মাহমুদ আল হাসান মাহমুদ আল হাসান ভাইকে তার মূল্যবান আলোচনা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি